in this video, I will discuss on how to tie the basic knots used in scouting. So let's have first the knots used in joining two ropes together. So first one is square knot. Square knot is used to join two ropes of the same size. Ito rin yung ginamit sa bandaging. So ito yung pagtali ng square knot. So this is right over left. So kung wari ito yung end ng ropes. So right over left. Then, dito. Then, katapos ito ay left over right. Then, the same lang. So, ito yung square nut. Next ay ang sheet bed. So, sheet bed. Purpose of this one is when you're going to join two ropes of different sizes. So, for example, itong rope na ito, at ito, maliit, at saka uh, malaki. So, pwede niya ito idugtong using the sheet bed. So, for sheet bed, ito yung gagawin. So, ito yung, kunwari ito yung end ng isang rope. So, gagawa ka lang nito. Then, galing sa ibaba, insert nyo yung small rope. Then, ito. Then, yan. Then, pagkatapos ito ay insert nyo dito. Then, pull. This is now sheet bend. Kanyan yung sheet bend. So next ay ang fisherman's knot. So kung wala ito yung ends ng PC or yung rope. So gagawa ka lang ng overhand knot dito. So Ayan. Then, ganun din yung gagawin mo sa kabila. So, ganyan yung sa isang side. Sa kabila, the same yung gagawin nyo. Ayan. So, this is fisherman's knot. So, next naman ay yung knot for shortening a long length of rope. So, kung meron kayong sobra na rope, ay, uh, ito yung knot na inyong gagawin. So, ito ay ship shop. So, ship shop, ang gagawin nyo lang ay ganito. So, ganyan. Ganyan. Then, same. Then, this will be over the first one. Then the third one will be the same. And this is over the second one. Then after having this one, pupul nyo lang ito. Then dito. So ito ay sa ibabaw, ito ay sa ilalim. Then ito na yung ship shop. Then next naman ay yung knots na ginagamit for securing a rope to a tree or a post. So usually, ginagamit ito pag mayroong tent pitching or kung may tatali kayong bagay sa isang kahoy or isang posted. So halimbawa ay yung bangka nyo kung itatali nyo sa post ito yung mga possible or posibleng knots na gagamitin nyo. Dito ay, i-imagine na lang natin na ito yung poste or yung kahoy. Okay? So, let's have first the two half hitches. 
So, ito yung gagawin nyo kung magtatali kayo ng two features. Kunwari, ito yung poste. Ito yung PC nyo. Ganyan lang. Then, ganyan. Then, pagkatapos ito ay over. Then, ganyan. So, ito yung two half features. Ganyan. So, ito ay matibay. So, next ay yung club hitch. So, ito yung post. Ito yung end ng rope nyo. So, ganito lang. Ayan. Then. Ayan. Then, sa ibaba. Then, insert nyo lang dito. So, ito yung club hitch. Next ay yung timber hitch. So, timber hitch, ganito lang. Ayan. Then, dito, yung end ng rope ay itatali nyo dito. This three. One. Then, two. Then, three. So, ganyan. Ito yung timber hitch. Next naman ay yung dot line hitch. So, ito yung end ng ro rope. So, ganito lang. Then, dito. Ganyan. Insert. Insert yan na naman dito. So, para ka lang gumawa ng tool loops. Then, insert nyo dito. Ayan. Ihigitan nyo lang. So, ito na yung forma ng dot line hitch. Ayan. And this pool. So, ready na siya for your tents or ano man yung katali nyo. Then, the last one is bowline. Bowline nut. So, ito yung pag-tie ng bowline nut. So, gagawin nyo lang ay ganito. Ayan. Then, the other end of the rope. Ito. Ayan. Ispan nyo na ang forma. Then, insert nyo lang ito. Itong end nito. Dito. Then, kukunin nyo dito sa ibabaw. Okay. So, ganyan ang forma. Then, pull. This will be ball line nut. Ito yung ball line. Then, bonus na nut ay yung figure 8 nut. So, figure 8 nut, ganito yung gagawin. So, ganyan. Twist nyo lang ito. Then, insert. So, this is now figure 8 nut. So, I hope this video helped you and see you next time.